Hello, man. Yes. Oke, okay, baik. Uh, kita mulai ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan webinar ya tentang um, membuat sebuah dashboard dengan menggunakan Microsoft uh, Power BI. Oke, okay, jadi di sini kita akan nanti akan memperkenalkan apa itu Microsoft Power BI dan juga bagaimana fungsi ataupun kegunaannya nanti untuk di data science ya. Nah, jadi nanti kita akan buatkan sebuah dataset di mana nanti datanya berupa Excel, kemudian akan kita impor ke dalam sebuah aplikasi Microsoft Power BI. Nah, setelah itu nanti kita akan buatkan dashboardnya seperti itu. Oke, okay, uh, terlebih dahulu di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, kita lanjut ya di sini. Oke, okay. um, di kesempatan di kesempatan kali ini uh, bersama saya Rizky Saputra atau biasa dipanggil Rizky uh, saat ini sebagai founder dan juga CEO di Uda Coding dan juga uh, sedang menempuh pendidikan master ataupun magister di Universiti Teknologi Malaysia bidang computer science dan juga uh, untuk saat ini saya juga mendalami tentang um, data science uh, untuk bidang research ataupun tesis saya sendiri Oke okay, kita langsung saja untuk materi di pagi hari ini Oke, okay, jadi di sini kita akan memperkenalkan sebuah tools ataupun uh, alat ya yang bisa kita gunakan nantinya untuk um, pembuatan sebuah dashboard ataupun report seperti itu. Nah, report ini dia akan berguna kalau misalnya nanti kita memiliki data yang sudah banyak dan kita butuh untuk compare ataupun kita mau melihat uh, sejauh mana data yang kita miliki ataupun nanti bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan di masa yang akan datang. Oke, okay, uh, sebelum kita lebih lanjut, kita akan mengenalkan terlebih dahulu tentang Microsoft Power BI ya. Nah, Microsoft Power BI ini sebenarnya adalah sebuah software uh, intelligent business atau business intelligent ya yang dikeluarkan oleh Microsoft uh, yang digunakan untuk mengolah data dan menampilkan dengan grafis yang lebih interaktif. Uh, kemudian Microsoft Power BI juga memvisualisasikan data yang telah dimasukkan ataupun yang terkoneksi oleh sistem dan juga kita dapat mengontrol dan memantau data dengan mudah. Kemudian aplikasi ini juga sudah uh, kita bisa install di PC ataupun laptop, cuman untuk saat ini masih terbatas ya. Kalau untuk desktopnya hanya bisa di Windows, tapi dia juga bisa nanti kita gunakan di iOS dan juga di Android seperti itu. Uh, sebenarnya untuk aplikasi ini uh, gratis ya, dia ada uh, versi trialnya, cuman uh, dia tidak selengkap ketika kita gunakan nanti versi dari Pro-nya, seperti itu. Tapi kalau kita untuk sekedar untuk mempelajari, mungkin untuk versi gratis cukup ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita ingin mendalami lebih dalam tentang Microsoft Power BI, nah mungkin kita harus... Uh, apa namanya, uh, gunakan versi Pro-nya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di fitur di Microsoft Power BI ini, dia ada beberapa fitur ya, yakni uh, untuk secara konsep dia ada tiga, yakni dashboard, kemudian report, dan juga data set, seperti itu. Nah, uh, tiga komponen ini yang akan sering digunakan di Microsoft Power BI. 
Nah, yang pertama itu adalah data set ya. Data set ini dia adalah merupakan kumpulan data yang diimpor ataupun dikoneksikan pada Power BI. Nah, untuk data set sendiri ini dapat kita ambil dari berbagai macam ya. Kayak misalnya dari Excel, kemudian nanti dari SQL ataupun yang lainnya itu nanti kita bisa uh, ambil seperti itu. Yang penting data set ini dia berupa kumpulan-kumpulan data lah seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada report ya. Report ini dia adalah uh, satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Uh, report ini juga biasanya berbentuk uh, ini ya, berbentuk grafik ataupun chart seperti itu. Sedangkan untuk dashboard sendiri itu adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari data set. Dashboard memberikan informasi data, kemudian analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visual dashboard. E, menariknya, Power BI ini juga dapat mengelola beberapa data ya yang sudah populer saat ini seperti Google Analytics e, dari Google, kemudian e, pengolahan data dari Oracle, kemudian Salesforce, e, Dynamic CRM, SQL, dan banyak lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa komponen pada Power BI. Uh, komponen ini terdiri dari yang pertama itu adalah aplikasi desktop ataupun Windows. Uh, kemudian layanan SAS atau software as a service secara online atau cloud. Kemudian ada aplikasi seluler Power BI untuk perangkat berbasis Windows, iOS, dan Android. Jadi kalau misalnya kita versi iPhone, nah itu kita bisa gunakan di versi iOS-nya ya, uh, ataupun iPhone-nya untuk Power BI. Kemudian Power BI Report Builder yang digunakan untuk membuat laporan uh, di, yang dapat kita bagikan di layanan Power BI. Nah selanjutnya itu adalah server laporan Power BI. Nah, kemudian kita lanjut kepada fitur penting di dalam Power BI, yakni yang pertama itu adalah data first. Fitur ini menggunakan memungkinkan pengguna untuk terhubung langsung ke sumber data menggunakan Power BI Desktop. Uh, fitur ini menggunakan uh, menunjang pengguna saat membuat laporan dan menerbitkan kembali ke Power BI. Nah, yang kedua itu adalah Common Data Server Connector. Uh, fitur ini dapat mengambil data untuk digunakan di dashboard dan dibagikan ke pengguna lain meski lintas platform sekalipun. Dan yang ketiga, ini fiturnya adalah template aliran data, yakni fitur ini dapat membantu perusahaan untuk menyatukan data dari sumber berbeda dan menyiapkannya untuk digunakan. Dan selanjutnya, ini adalah template uh, Power BI, Uh, aplikasi merupakan aplikasi ini merupakan paket terbaru dashboard dan laporan Power BI yang sebelumnya telah dibuat. Dan yang selanjutnya ini juga ada menanamkan laporan Power BI, yakni di sini kita dapat menggunakan fitur untuk menggunakan laporan Power BI yang di aplikasi diarahkan untuk model Power Apps. Dan yang terakhir di sini fiturnya adalah tabular data stream atau TDS. Uh, yang dapat digunakan untuk melihat data di Power BI lewat data first, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alasan menggunakan Power BI, mengapa kita menggunakan Power BI ya. Yang pertama itu adalah dapat menunjang kecepatan, karena di sini itu dia tidak ada code, jadi kita hanya uh, drag and drop ya, kebanyakan drag and drop, jadi ini lebih cepat untuk kita ingin membuat sebuah visualisasi data. Yang kedua itu adalah efisiensi publikasi dan distribusi, uh, kemudian informasi real time, uh, kemudian adanya kemampuan penyesuaian navigasi aplikasi, dan yang terakhir itu adalah integrasi keamanan dan kortona. itu. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan Power BI ya. Yang pertama itu adalah uh, Key Performance Indicator, yakni kita dapat membantu uh, kita untuk bekerja uh, dan 
dengan KPI yang benar seperti itu yang kemudian dia juga mobile access terus custom visualization itu kita bisa custom walaupun dia di drag and drop ya tapi kita bisa custom untuk visualizationnya kemudian di sini ada natural language processing atau NLP uh, di mana di sini kita bisa menggunakan Power BI charts dan graphics seperti itu Kemudian di sini juga ada predictive analytics, uh, kita bisa menggunakan untuk uh, data driven division ya. Kemudian predictive analytic tools yang kita bisa memprediksi um, trend ataupun uh, produk ke depannya, kita juga bisa menggunakan Power BI. Kemudian dia ada integration, yakni connect dengan Microsoft uh, 365. Uh, kemudian juga tools terpati lainnya yang bisa communicate dan atau berkomunikasi dengan Power BI sendiri. Nah ini adalah contoh tampilan ketika kita menggunakan Microsoft Power BI ya. Jadi nanti kita ketika, ketika kita menggunakan Microsoft Power BI ini, kayak kita tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari visual ya, visual grafik ataupun dashboard dari uh, uh, ininya, dari Power BI-nya. Nah, kemudian ini adalah contoh ya ketika kita buka pertama kali Microsoft Power BI-nya, ini adalah contohnya tampilannya. Jadi nanti kita bisa gunakan get data ataupun kita uh, recent source ataupun kita bisa open dari sumber-sumber uh, dataset lainnya. Nah, ini contoh ketika kita ingin um, apa namanya untuk memasukkan dataset ya. Dan di, di sini tuh dia ada berupa Excel, kemudian teks atau CSV, kemudian XML dan lain-lain nah, tergantung uh, dataset yang kita punya seperti apa. Nanti tinggal kita impor ke dalam Power BI-nya. Oke. Okay. Oke ini adalah uh, untuk slide-nya ya dan selanjutnya di sini kita akan um, apa namanya mencari ya ataupun kita akan install nah nanti kita bisa install Power BI Desktop dia sebenarnya juga ada versi uh, online ataupun cloud-nya tapi dia tidak uh, sebanyak fitur yang ini gitu jadi kalau kita lihat untuk di bentar ya saya coba stop screen Oke, okay, kalau untuk dia versi desktop, uh, versi cloud-nya, uh, nanti kita bisa ke app dan powerbi.com.online.com ya. Uh, kemudian, uh, setelah itu nanti di sini tuh dia ada beberapa ya template yang bisa kita gunakan. Uh, tapi kalau misalnya kita mau browse dari yang luar pun nanti juga bisa cuman nanti di sini itu dia uh, trial trial selama berapa hari ya 30 hari ataupun 60 hari kalau nggak salah jadi dia trial nanti setelah itu diminta untuk kayak berbayar seperti itu oke okay, kita kembali ke versi desktopnya, Bentar kita buka dulu. Oke, okay, kita kembali ke sini, kita coba close dulu ya. Oke, okay, ini adalah tampilan pertama kali kita setelah kita download uh, Microsoft Power BI-nya. Kemudian nanti ketika kita get data, nanti kita bisa open uh, uh, ini kita bisa open dari Excel file Word-nya. Kita, kita coba close ini dulu. Yeah. Oke, okay, sebelum uh, kita praktek, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung silakan ya. Oke. Okay. 
Oke, okay, ini kita buka pertama kali untuk Microsoft Word BI-nya dan ini adalah tampilannya dan kita bisa lihat di belakang ini masih kosong ya. Jadi nanti uh, di bagian bawah sini uh, di bagian bawah sini uh, ini kita boleh close seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat di sini ya. Uh, kita bisa tambahkan data dari report-nya. Itu datanya dari mana saja? Uh, saya coba akan share untuk data setnya ya saya akan share di grup untuk data setnya oke okay, uh, sudah ada di grup ya untuk file data set excel nya Nah, nanti uh, data set itu kita akan impor ya, impor data from Excel ini. Kemudian kita bisa cari file yang tadi kita gunakan. Oke, kita klik yang ini. Nah, biasanya dia akan, uh, apa namanya, impor ya, dan butuh waktu beberapa saat untuk kita impor. Nanti dia ada muncul jendela seperti ini Dan kita klik yang bagian tabelnya ini Kita checklist ya dan Kemudian kita klik load Dan nanti dia akan uh, proses terlebih dahulu Kemudian dia akan loading Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Oke, okay, uh, proses datanya udah selesai. Jadi selanjutnya di sini nanti kita bisa menggunakan kita akan ngebuil visual dari datanya ya. Tapi sebelum ke sana kita bisa lihat data dari yang data set kita tadi punya. Kita bisa lihat di bagian data viewnya ini. Dan nah, nanti ini adalah data-data yang kita import. Total datanya ada sekitar 4976 data. Uh, tapi kan di sini kita belum filter ataupun kita belum bisa melihat grafik apa saja yang mau kita munculkan seperti itu. Dan di bagian sini kita bisa lihat nanti dia ada order tabnya di sini berupa retail ataupun who sells. Jadi ini uh, ceritanya adalah tentang penjualan ya, tentang data transaksi penjualan dari sebuah produk retail seperti itu. Ataupun dia punya produk satu lagi yang sales biasa seperti itu. Dan nanti uh, kita bisa untuk membuat report uh, terkait dengan laporan-pelaporan data dari transaksinya ini. Oke, okay, ini adalah data set tadi ya, data set yang sudah kita import tadi, data-data yang dari Excel tadi kita sudah uh, import ke sini. Dan nanti di sebelah sini kita bisa lihat ya, uh, ini tuh adalah field-field dari tabelnya ada customer name, kemudian uh, customer type, kemudian state kemudian diskon state ini dia kayaknya lebih kepada area ya ataupun kayak wilayah kemudian di diskon kemudian order total kemudian order date nya di order date ini tanggal ya atau bulan kemudian order 6 kemudian order type nya kemudian ada price kemudian produk kategori produk name produk number kemudian ada di sininya quantity seperti itu Nah, nanti dari data yang berupa Excel ini, nanti kita bisa buat uh, report ya, dan juga dashboardnya. Nah, itu caranya kita ke report view ya, ke sebelah sini, kita ke report view, dia ada tiga, ada model view, kemudian uh, ini data view, kemudian report view. Nah, untuk di report view-nya ini, nanti disinilah kita untuk membuat chart, kemudian buat grafik, dan lain-lainnya, seperti itu. Oke, okay. uh, di bagian sini kita akan membuat sebuah text box ya, misalnya ini. Kemudian di sini bisa kita ketikkan misalnya uh, report penjualan. penjualan. Nah, ini kita kontrol A, kemudian kita gedekan tulisannya. Kemudian kita bisa tinggal tarik aja ini ke sini ya report penjualan
ini kemudian nanti kita bisa ketengahkan tulisannya kemudian ini kita bold ya kemudian ini kita bisa letakkan ke atas nah setelah ini kalau misalnya kita mau kasih background kita bisa kasih background di bagian sini ya, seperti ini ya report data penjualan Nah, setelah itu kan kita mau bikin chart ya uh, dari transaksinya. Nanti kita bisa pilih yang bagian ini, line chart. Jadi kita klik aja, ya klik ini. Uh, kemudian nanti di ring sebelah sini datanya sudah ada ya dari data view tadi. Nanti tinggal kita pilih seperti itu. Nah, nanti kita klik yang ini, uh, order date sama order total. Uh, sorry. Ini kita checklist order date ini order date ya. Kemudian Ini letaknya dia ada di x-axis, kemudian dia ada di y-axis, seperti ini. Nah, nanti kita bisa coba cek di bagian sini. Eh, sebentar. Ini, kenapa aku tarik ya? Ini ada total, semua ada total. Ini kita masukkan dia ke sini. Order totalnya ke sini. Oke, okay, uh, jadi kita tambahkan dia ke sini. Nanti dia kira-kira akan ada seperti ini ya. Uh, kemudian, ntar kita coba. Ganti order date. Order total Oke, okay, uh, kita tambahkan seperti ini. Kemudian uh, setelah ini kita akan 
tambahkan satu buah chart lagi di bawah sini. Ini untuk berdasarkan produk kategorinya. Jadi ini kita tambahkan di bawah sini. Oke, kita tambahkan yang di bawah sini. Uh, kemudian nanti di bawah sini itu kita berdasarkan uh, kategori ya. Uh, kategorinya ini kita tambahkan di sini produk kategori. Kita tinggal drag ke sini. Kemudian di bawah sini kita cek satu lagi yang quantity. Uh, jadi dia kira-kira bakal seperti ini. Untuk datanya. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa untuk ganti-ganti uh, view ya. Jadi kalau view-nya mau kita ganti, uh, kita bisa Oke, okay. uh, jadi untuk yang ininya uh, nanti kita ganti ya. Jadi dia di sini, uh, ini hierarkinya kita aktifkan. Nanti dia bakal seperti ini ya. Kemudian juga ini untuk uh, produk kategorinya yang muncul ya. Uh, setiap uh, apa namanya ini kayak uh, kategori ini penjualannya berapa, kategori ini berapa seperti itu. Nah, kemudian uh, kita mau misalnya mau edit dari total uh, ini teks-teksnya ini, nanti kita bisa edit sendiri ya. Nah, itu caranya kita klik di bagian sininya, kemudian kita pilih yang bagian format your visual ini. Nah, nanti di bagian visualnya ini nanti kita bisa uh, ganti title misalnya ini ya, ini kan sum of total ya. Jadi misalnya kita mau ganti ini menjadi uh, misalnya grafik, Uh, penjualan ya penjualan dari uh, 2018 2018 sampai ya. sampai 2019 seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah di bagian visualnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ganti uh, background ya, background kita bisa ganti misalnya dia mengganti menjadi warna ini. Uh, kemudian kan ini teksnya warna putih ya, jadi nanti kita bisa ganti uh, teksnya ini misalnya mau ganti warna putih. Kemudian kita bisa letakkan dia di tengah juga. Kemudian kita bold. Kemudian kita buat uh, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini kan tulisannya juga nggak kelihatan. Kita bisa klik di bagian uh, X axis. Jadi kalau X axis itu dia sumbu ke atas ini. Kalau Y yang ini atau Y yang ini seperti itu. Nanti kita bisa ganti di bagian values di sini. Nah ini. Kemudian uh, dia ada lagi yang Y ya. Nah kalau Y itu yang ini. Oh sorry, yang Y itu yang ke atas ya. Yang ini adalah yang X, sumbu X seperti itu. Kemudian kita bisa ganti yang ini juga. DP Lenstel seperti ini, ini tergantung kita nanti mau bikin kayak gimana data records oke nah misalnya kita ubah dia menjadi seperti ini, nah kemudian di bawah sini ini juga sama ya um, sum of total quantity jadi ini bisa nanti kita ganti uh, title nya ini menjadi misalnya Uh, 
penjualan berdasarkan kategori berdasarkan kategori seperti ini nah kemudian nanti kita bisa bawa juga ini kemudian kita misalnya gedekan tulisannya kita letakkan di atas seperti ini nah kemudian kalau misalnya ini juga kita nanti jadikan dia kayak uh, apa namanya uh, background ya nanti kita juga bisa kasih dia di bagian efek kemudian di sininya background seperti itu ini nanti kita bisa ganti warna Oke, okay, misalnya ini. Nah, kemudian kalau misalnya di atas ini kita mau tambahkan dia uh, drop down ya. Jadi kalau misalnya nanti datanya ini kita bisa pilih, uh, nanti baru muncul sesuai data yang dipilih. Nanti di bagian atas ini kita bisa kecilkan sedikit lagi. Nah, di sini kita bikin satu area untuk dia bisa drop down. Itu kita pakai yang bawah ini slicer ya. Uh, jadi slicer ini nanti berfungsi uh, untuk datanya ini biar bisa untuk dipilih ataupun di drop down seperti itu. Nah ini kita tambahkan slicernya, dia letaknya di atas ini ya. Uh, dia kita paskan seperti ini misalnya. Uh, kemudian di bagian ini kita ganti misalnya menjadi customer state yang ini. Nah, customer state-nya ini nanti kita bisa pilih slicer setting-nya itu dia versinya adalah drop down. Jadi nanti kita bisa pilih di sininya. Kita. Gitu. Uh, misal di sini kita pilih pilih tipe ini kita. Pilih tipe customer seperti ini kemudian kita bisa tambahkan ini juga ini kalau misalnya kita mau kasih background ya ini background nah. ini backgroundnya kita bisa pilih di sini misalnya dia warna Misalnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih nih. Nah, sekarang pun sebenarnya juga sudah bisa kita pilih. Ketika kita klik ini, nanti kita bisa pilih misalnya Alaska aja. Nanti dia akan muncul seperti ini datanya. Kemudian kalau misalnya dia Arizona aja, nanti muncul datanya seperti ini. Kemudian Colorado, kemudian seperti ini. Jadi ini udah simple ya. Jadi tinggal kita drag and drop. Kemudian nanti tinggal seperti ini. Nanti datanya udah langsung keluar seperti itu. Uh, kemudian setelah ini uh, kita bisa nah ini kita bisa ganti warna teksnya juga ya nanti tinggal kita bisa pilih di sini uh. oke okay. Nah, misalnya uh, untuk uh, dashboardnya ini udah selesai, jadi nanti di sini ada grafik penjualan dari tahun ke tahun ya, ini dari 2017 ya. Tapi sebenarnya ini bukan dari 2018 ya, tapi nggak apa-apa. Ini tergantung sebenarnya dari data yang kita punya di sini. Uh, ini dia 2018, jadi ini bentar, ini tulisannya jadi nggak kelihatan. Jadi kita ganti dulu teksnya. Oke, jadi ini datanya uh, tergantung dari data set yang ada ya. Untuk per tahunnya itu dari berapa tahun berapa. Tadi ada yang dari 2017, ini dari 2018 gitu. Ini 2018, ini 2018 juga. Tadi ada yang dari ini 2017 nih ada datanya seperti itu. Jadi ini tergantung dari Uh, data yang kita punya dari data set ya seperti itu. Nah, um, 
misalnya data ini sudah selesai, jadi nanti kita bisa buatkan dia ke dalam bentuk uh, lab report ya. Uh, jadi ini kan kita bikin dalam versi desktop. Dan nah, nanti setelah ini kita bisa masukkan ataupun upload dia ke bagian Power BI Cloud-nya yang mana nanti kita bisa sub data ini ke uh, orang lain seperti itu. Nah, caranya itu adalah kita save ini terlebih dahulu. Kita save ini ya. Misalnya di sini itu kita kasih misalnya dashboard uh, penjualan. Oke, kita sudah save. Nah, nanti kita bisa lihat dia di bagian uh, ini ya. Di apa namanya? Di bagian uh, Power BI Cloud-nya seperti itu. Nanti setelah ini kita akan cobakan uh, Power BI Cloud-nya. Tapi sejauh ini apakah ada pertanyaan untuk pembuatan ini? Saya coba saya. Uh, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Dari Pak Made sama Pak Dharma ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oh, silakan, Pak Uda. Kenapa, Mas? Silakan lanjut, Uda. Oh iya. Nanti bisa di share kan kalau nggak salah ini, ini video. Oh ya, nanti rekamannya di, di share. Siap. Saya rasanya lagi di jalan, Uda. Terima kasih. Oh iya, siap-siap. Oke. Okay. Ini sebenarnya dia ter, nggak terlalu pusing ya, karena kita kan nggak ngoding, jadi ini nggak, uh, insya Allah nggak terlalu pusing, karena kita cuma drag and drop aja, seperti itu. Jadi nanti uh, gampang lah, bisa kita cobain kembali nanti, uh, tanpa kita perlu uh, ngoding lagi. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, saya mungkin agak uh, di luar uh, tadi yang disampaikan. Ya. Uh, hmm. Saya lihat di kantor, ada yang membuat dashboard di web itu dia pakai Power BI tetapi bisa ditampilkan di web gitu udah jadi ada oh, di, aplikasi di aplikasi apa uh, buatan sendiri tapi uh -huh. bisa mengadopsi uh, tampilan webnya Power BI Power BI kira-kira ada petunjuk ya uh, uh, ini saya coba liatin yang ini ya bentar ya saya buatin ini ya. Kalau lihat dari tools yang versi desktop ini, uh, data export, kampus. Oke, kalau lihat dari versi desktopnya di sini sih nggak ada ya mas ya untuk dia apa namanya untuk dia di embed ataupun di yang lainnya. Tapi uh, kalau dicek di versi online nanti dia bisa di bagian app kemudian uh, ini powerbi.com.home ini di sininya tuh dia ada versi onlinenya uh, atau versi apa namanya uh, untuk ke sini mana tadi ya? Tadi saya ada sempat lihat. Coba di back dulu. Analyze in Excel. Uh, ini ada, di sini tuh ada embed. Uh, embed report, nanti dia ada ke website atau portal, kemudian ada publish to web atau public. Uh, jadi nanti mungkin uh, ini bisa dicobain, tapi kayaknya ini fiturnya dia uh, ini mas uh, versi pro seperti itu. Jadi dia uh, atau ini juga bisa nih yang ini. Dia udah ada HTML-nya juga. Di copy ya. Saya coba kirim ke grupnya. Kalau misalnya nanti mau cobain ya. Tapi ini adanya di versi web ya, Mas. Di versi desktop ini nggak ada. 
Jadi siap, nanti siap, siap. Nah, tinggal di embed ini aja aja. Tapi untuk generatnya dia tetap dari Power BI-nya. Tapi kalau kita mau tampilin di web nanti tinggal di embed kayak inilah kayak masnya embed video YouTube kan dia ada embed file tuh kan. Nah, ya, jadi, nah itu sama. Siap, udah, okay. makasih, udah. Ya sama-sama. Oke okay, kita lanjut ya. Nah selanjutnya kita mau bikin uh, dashboard report tapi versi live kemudian nanti kita juga bisa uh, gunakan dia di versi mobile ya seperti itu nah jadi uh, tadi itu kan kita udah punya data yang kita bikin di, di versi desktop uh, dengan belakangnya misalnya PBIX ya seperti ini nah nanti di sininya tinggal kita main workspace kemudian uh, nanti di sininya kita uh, kita tambahkan ya tinggal kita upload file yang tadi file dashboardnya kita tadi Uh, nanti kita bisa browse ya dari yang kita punya tadi Nah nanti setelah itu dia akan muncul seperti ini Nah uh, untuk membuat reportnya kita klik yang bagian ini yang ada PBIX yang belakangnya Power BI EX gitu uh, Dia akan nanti muncul seperti ini Ini seperti yang uh, apa namanya yang kita buat tadi ya Atau saya coba download dari yang ada uh, dari grup ya Nah misalnya ini, ini saya download ya Ini kan yang kita bikin di ininya tadi ya Di versi desktop Kemudian kita buka lagi Nah kemudian kita ke workspace yang kita punya Ini kita bisa upload baru ya File yang tadi Yang ini dashboard penjualan dan PPIX Ini kita download, eh kita upload ya Ini kita klik Nanti dia akan upload. Oke, okay. nah dia ada ininya, dashboard penjualan, kemudian dashboard yang baru kita upload ini hari ini ya, dashboard penjualan. Nah dia seperti ini, eh ini bukan ya. Yang tadi dashboard, dashboard. Nah ini yang tadi ya, ini yang udah kita bikin sebelumnya tadi ya. Uh, kemudian uh, kalau misalnya kita mau jadikan ini dia uh, apa namanya uh, menjadi dashboard live uh, report. Jadi nanti tinggal kita klik bagian atas ini yang ada titik tiga, kemudian kita klik ini, kemudian kita pin to a dashboard. Nanti dia akan milih kita mau pin dia ke dashboard yang existing dashboard ataupun yang new dashboard gitu. Kalau existing dashboard nanti kita bisa nge-replace yang ada, misalnya ini, kemudian kita pin live. Jadi nanti pin live ini dia bermaksud Uh, kalau misalnya uh, dashboardnya kita yang kita punya ini itu nanti bisa diakses oleh orang lain uh, walaupun dia uh, ini ya enggak uh, bikin gitu tapi dia bisa nanti bisa lihat gitu jadi misalnya kita punya manajer ataupun kita mau uh, invest ataupun kita mau report ke orang lain nanti kita bisa share yang uh, ini yang kita punya tadi gitu kita pin live kemudian misalnya kita go to dashboard Nanti ini dia udah seperti ini, jadi dia ini udah dibaratkan dia bentuknya ke dashboard Cuman ini karena tadi existing ya, jadi dia uh, yang lama-lama itu dia bawa juga Jadi kalau kita mau delete, eh sorry uh, Kita edit juga Tadi ke delete yang lama atau kita bikin new dashboard aja lah ya report kemudian kita print live kemudian kita go to dashboard nah nanti dia akan ada seperti ini nah ini karena kita bikin baru jadi yang lama-lama itu dia nggak ada gitu jadi nanti dia bisa bisa seperti ini kemudian seperti ini gitu ya Kemudian nanti kita bisa untuk 
Udah sudah rotem. Ini untuk tema dashboard ya. Kemudian nanti kita bisa untuk uh, ini tadi mobile layout ya. Ini versi mobilnya. Kayak gini. Cuman dia kurang rapi ya. Web layout dia akan seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya nanti kita mau ke uh, apa tadi? setting permission mau share dia ke sini to share to build content media. nah ini uh, nanti kita bisa cobain misalnya dia ke email ya nanti orang lain dia bisa untuk akses filenya kita ini kita grant access kita coba ganti kenapa Rizky aku dapat ini kenapa bisa lihat expansion Hmm. Ini apakah dia hanya bisa live email ya, email Microsoft ya? Hmm, saya lupa email Microsoft ya, coba ini ya. Um, harusnya bisa ya ini akses workspace Oke, kalau lihat dari sininya bisa ya ke ini atau kita coba back dulu kita kembali ke my workspace terus kita ke dashboard dashboard ds sendiri untuk penjualan Oke, okay, nanti bisa coba cek yang ini. Ini kita harus uh, share itu dia sebelum ini ya, sebelum dia live dashboard. Nanti baru kita share. People in your organization. Nanti bisa coba ini.
Uh, kalau untuk ekspor tadi dia yang ada di mana tadi ya? Coba. Uh, ini ini kalau misalnya kita mau ekspor nanti juga bisa di sini kalau misalnya mau versi PDF gitu ya uh, ini kita bisa ekspor juga kemudian kalau misalnya kita mau embed tadi dari sini ya kemudian kita juga bisa generate QR code nya dari sini seperti itu kita bisa download juga nah dia akan jadi langsung seperti ini uh, kemudian kalau misalnya kita mau nambahkan logo uh, kita juga bisa untuk nambahkan logo sebenarnya ya jadi misalnya di bagian sini uh, kita mau nambahkan logo dari udah coding misalnya uh, nanti kita bisa tambahkan dari sebelah sini uh, kita coba tambahkan udah coding Nah, ini kita save image. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan. Uh, import visual. Kalau di sini sih agak repot ya, karena dia menunya terbatas. Uh, kita coba di sini ada nggak ya image? Oke, okay, kayaknya di sini sih terbatas untuk menu yang itu. Jadi kita coba dari versi desktop dulu ya. Kita coba dulu dari sini. kita kembali ke Power BI desktopnya kita ke sini ya bisa screen ya Oke, kita kembali ke versi ini lagi. Eh, apa sih belum kelihatan ya? Coba stop sharing. Oke. Okay. Sekarang udah kelihatan, nah sekarang kita kembali ke sini. Nah di sini tuh kita nanti bisa tambahkan logo misalnya ya. Kita misalnya mau insert. Um, image. Kita mau insert image misalnya. Kita download. 
uh, ini kemudian nanti kita bisa kasih backgroundnya Kalau di desktopnya sih gampang untuk kita ini ya, untuk kita custom ya. Tapi kalau di webnya tadi uh, itu dia hanya berfungsi untuk dia dijadikan live report, kemudian kita mau ekspor, kemudian mau embed seperti itu. Tapi kalau untuk yang uh, lainnya itu kita di versi desktopnya seperti itu. Kemudian kalau di mobile itu sebenarnya dia juga ada ya, cuman kita coba testing dulu ya. Nanti kita bisa download dari Play Store-nya uh, untuk uh, aplikasi Power BI-nya. nanti tinggal kita uh, install nah dia juga uh, untuk yang versi Androidnya ini dia juga bisa kita gunakan untuk uh, reportnya ini seperti itu oke okay, uh, sejauh ini ada pertanyaan ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, udah. Cukup ya, oke, okay, baik. Oke, okay, uh, kita coba yang versi mobile-nya ya, bentar ya. Uh, kita coba. Oke okay, untuk um, versi mobile di sini tuh dia nanti ada dua versi ada untuk reportnya satu lagi untuk yang uh, loginnya nanti uh, bisa di download di versi mobile atau appsnya di Play Store ya udah saya kirim di di grup ya oke okay. oke okay, uh, kemudian di bagian sini uh, apa namanya di sebelah sini ini kita bisa menggunakan banyak versi ya uh, untuk cara yang kita bisa gunakan uh, kemudian kita juga bisa coba tambahkan ya kita coba tambahkan yang pencet kita bisa delete Ini mungkin kita bisa tambahkan di atas. Oke, kemudian kita juga bisa ini ya, kita bisa bikin dia minimize Seperti ini. Oke.
Oke, okay, kita coba pakai data yang lain ataupun cari yang lain nantinya. Misalnya di sini itu kita mau mempilih mungkin Kita coba gunain picarnya aja ya. Kemudian misalnya kita mau lihat di sini tuh produk uh, baru. Uh, kemudian titik uh, ini. Jadi di sini kita untuk menampilkan produk berdasarkan kuantitinya uh, pada kategori ya. Uh, tapi dia di sini juga di dalam bentuk picar ya. Uh, kemudian nanti kita juga bisa cobain yang lain nanti di sini. Kita, misal kita mau nampilin customer stack. Total. Oh ya, tapi ini cuma satu hmm, customer stack. Kita tampilkan misalnya hmm, ada tab. Kemudian ada total. Ah ini. Jadi kita bisa melihat di sini uh, berapa banyak yang Salesnya dan retailnya seperti itu. Nanti untuk visualization ataupun kayak misalnya background dan lain-lain, nanti kita juga bisa atau di bagian sini ya. Di general, kemudian misalnya kita mau kasih background yang juga sama dengan yang tadi. Kemudian kita kasih axis. Oke. Okay. Kemudian lainnya juga seperti values, kemudian okay, kemudian general itu dia ada titlenya. Ini kita misalnya kasih juga warna putih. Kemudian dia di tengah seperti ini. Kalau legend itu yang sebelah sini ya, ada kategori ini coba kita kasih warna hitam aja. Kemudian Slice. Kalau slice ini dia untuk ininya, untuk yang warna-warninya ini. Kalau misalnya nanti mau kita ganti warna, kemudian um, kalau di labels data nah ini kita bisa ganti misalnya dia jadi warna putih dan ini untuk yang ini, atau misalnya kita mau ganti dia menjadi warna Tebal ya. Nah setelah itu legend udah slice, kemudian data label, hmm, title ya, ini titlenya kita bisa tambahkan ini dia di bagian sini. Kemudian ini kita kita ganti jadi warna putih, warna putih tadi. Tebal. Oke, kemudian kira-kira uh, apa ya yang bisa kita tampilkan lagi itu dari terima kasih
Uh, misal ini kita dari customer name okay, kita di ya. uh, kemudian auto total nah, ini. Uh, jadi kalau ini tuh dia lebih kepada kira-kira uh, berapa uh, yang apa namanya nih misalnya dia di sini tuh ada wins siapa namanya tadi ya win hazer ya Uh, dia order sebanyak 109000 seperti itu. Jadi kita bisa melihat juga uh, berdasarkan customernya berapa banyak yang dia beli seperti itu. Jadi nanti kita bisa uh, buatkan chartnya juga seperti ini. Hmm. Ini kita coba tambahkan satu buah lagi. Ini kita coba sekarang ini. Oke, kita coba tambahkan. Oke. Kita mau lihat produk produk name ya. Uh, terus kita mau lihat produk name. Nah, ini. ini kita bisa lihat uh, quantity dari sebuah produk ya ataupun kayak jumlah item ataupun stok lah dari sebuah produk ya Jadi kita bisa ini tadi kliknya yang produk name kemudian quantity Jadi kalau kita itu juga sama nanti tinggal kita di bagian visualize ya kalau kita mau kasih background dan lain-lain seperti itu kita ganti warna oke nah nanti uh, ketika kita pilih drop down nanti dia datanya bakal berubah otomatis dia akan ngikutin uh, ininya uh, tipe konsumernya. Misalnya California, nah di sini kita bisa lihat uh, dari 2018, kemudian quantity produknya, kemudian total produk pada customer. Nah ini kita bisa lihat ya dari customer yang banyak beli sampai yang uh, sedikit pembeliannya. Kemudian produk yang paling banyak di sini, produknya apa saja, nah, ini kita bisa lihat di sini. Uh, kemudian kita juga bisa lihat dari quantity kategori, kemudian juga tipe produknya ya, tipe penjualan produknya itu di parita ataupun salah seperti itu. Nah nanti ini tinggal kita uh, pilih dan datanya langsung uh, otomatis uh, menyesuaikan dengan tipe kategorinya seperti itu. Oke, okay. cukup simpel sih ya sebenarnya dari ini, dari Power BI-nya seperti itu. Oke, okay, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari Mas Made ataupun Mas Dharma ada yang mau ditanyakan? belum ya oke okay, baik jadi uh, untuk dashboard ini sebenarnya uh, itu tergantung data set ya semakin banyak data set yang kita punya itu nanti kita bisa lebih banyak lagi yang bisa kita olah seperti itu jadi kalau misalnya nanti kita punya transaksi penjualan uh, nah itu nanti uh, data set itu dia yang ini ya yang tadi ini Nah ini semakin banyak data set ataupun fill-fill dari yang ininya maka semakin banyak juga yang nanti kita bisa olah seperti itu. Jadi, uh, apa namanya, uh, 
uh, kedepannya kalau misalnya uh, kita mau membuat sebuah report dan lain-lain uh, jadi uh, diharapkan itu datanya udah banyak gitu ya datanya banyak jadi kalau datanya cuman kayak 10-20 itu kayaknya belum cukup untuk kita jadikan uh, report ataupun untuk dashboard dan ininya data setnya juga kurang banyak seperti itu nah jadi biasanya sampel untuk data set ini uh, biasanya digunakan lebih dari 100 data ya uh, ataupun lebih dari 1000 data itu lebih baik seperti itu uh, 100 itu maksudnya yang ini ya uh, raw nya, raw data nya jadi kalau raw data nya cuma kayak misalnya 8 ataupun 10 itu kan uh, agak susah untuk kita buat perbandingan ataupun untuk kita analisis datanya gitu. Tapi kalau misalnya datanya sudah banyak uh, lebih dari 1000 ataupun yang lainnya nah itu lebih gampang dan untuk kita menganalisis datanya seperti itu. Oke okay, um, untuk materi di siang hari ini ataupun di pagi hari ini uh, kita uh, sampai di sini jadi lebih kepada pengenalan ya terlebih dahulu kemudian uh, juga bagaimana kita untuk membuat simple dashboard sebenarnya dan juga report untuk uh, dengan Microsoft Power BI nah kedepannya kalau misalnya kita mau explore lagi uh, dengan Microsoft The Power BI nya ini uh, nah untuk Uh, itu kita lebih kepada prepare dari datasetnya. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor untuk berbagai keperluan dashboard dan juga report, nah mungkin datasetnya kita bisa lengkapin ataupun kita bisa maksimalkan sehingga nanti kita bisa analis ataupun analisa uh, data tersebut seperti itu. Jadi inti dari semua yang ini yang kita butuhkan adalah dataset ya. Jadi semakin banyak dataset itu semakin bagus untuk kita pembuatan report ataupun dashboard seperti itu. Uh, kalau untuk database uh, itu yang kalau dari sini ya, kalau yang dari database itu dia bisa mengambil hmm, dari ini. Uh, MySQL bisa uh, untuk MySQL, uh, kemudian Oracle juga bisa untuk database Oracle. Nanti tinggal open. Nanti ketika kita uh, apa ya, saya coba save ini dulu. Kita penjualan. Nanti kita tinggal open dari sini ya. New. Oke, okay, kita coba bikin new. Uh, nanti uh, dari git datanya ini nanti bebas sih kalau misalnya punya dari uh, SQL kah, atau yang lain nanti kita bisa gunakan gitu nah in, import from data SQL nya ini, ini juga bisa ataupun dari data set lain ataupun yang SQL server dan lain-lain itu juga bisa nanti tinggal di ini di import ke dalam uh, Power BI nya seperti itu oke okay, apakah ada pertanyaan yang lain Dari saya cukup udah cukup ya baik oke okay, um, karena tidak ada pertanyaan uh, kita cukupkan untuk materi kita di pagi hari ini hingga siang hari ini uh, insya Allah nanti kalau rekamannya udah selesai nanti saya akan share ya untuk rekamannya uh, kemudian nanti bisa dicobakan kalau misalnya nanti ada uh, trouble ataupun kayak misalnya lagi coba uh, untuk di apa namanya Microsoftnya nya dan ada kendala nanti kita kita untuk diskusi di grup ya. Oke mungkin itu saja untuk di pertemuan kita di pagi hari ini hingga siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya mas sama-sama. Ya sama-sama mas Made.